আমরা ইদানিং কাস্টমারদের সাথে মানে রিটেলি ডিল করতে যে বিভিন্ন ধরনের আসলে কোশ্চেনের সম্মুখীন হই বিভিন্ন কনফিউজিং কোশ্চেন আসলে সাপোজ একটা সেলারের জন্য কিছুটা কনফিউজিং অ্যাট দ্য সেম টাইম যে যখন একটা কাস্টমার তার এই অ্যান্সারগুলো পায় না তার জন্য আসলে এটা মোটামুটি আসলে কনফিউশনের ব্যাপার হয়ে যায় তার গাড়িটা কেনার ক্ষেত্রে সো আমরা আজকে একটু চেষ্টা করবো যে মানে রিকন্ডিশন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে কাস্টমারদের যত ধরনের যত কোয়েশ্চেন আসে সো এই জিনিসগুলো যাতে মোটামুটি একটা প্রপার সমাধান দেওয়া যায় সো ফার্স্ট অফ অল অপশন সিটটা কী কাস্টমারদের কোয়েশ্চেন থাকে অপশন সিটটা কী অপশন সিট হচ্ছে কীভাবে অনলাইন থেকে চেক করা যায় তারপর অপশন সিট যদি একটা মানে অপশন সিট যদি অনলাইনে ভেরিফাই করে না পাওয়া যায় তাহলে কি মানে ওইটা ওই গাড়িটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা দেন হচ্ছে আপনার আর গ্রেডের গাড়ি মানে নেওয়া ঠিক হবে কিনা অথবা আর গ্রেড হইলে গাড়িটা কি অ্যাক্সিডেন্টাল কিনা অনেকের ধারণা আছে যে আর গ্রেড মানে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল কার তারপর লাস্টলি হচ্ছে আপনার আমরা যে গাড়িগুলো পোর্ট থেকে ছুটাই নিয়ে আসি রেগুলারলি সো এই গাড়িগুলো মানে ছুটানোর পর হচ্ছে আপনার পোর্ট থেকে এগুলোর বিভিন্ন রকম পার্টসপত্র এগুলো খুলে রেখে দেন হচ্ছে আপনার ডুপ্লিকেটগুলো লাগাই দেওয়া হয় সো এই ধরনের আসলে অনেক ধরনের কাস্টমারদের কোয়েশ্চেন আছে সো আমি আজকে চেষ্টা করবো মূলত এই জিনিসগুলোর মোটামুটি একটা অ্যান্সার দিয়ে দেওয়ার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে অপশন সিটটা কী অপশন সিট হচ্ছে মূলত আমরা জাপানে যেসব অপশন হাউস থেকে গাড়িগুলো কিনে থাকি এই অপশন হাউস থেকে গাড়িগুলো কেনার পর তারা তাদের ইন্সপেক্টর অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার প্রত্যেকটা গাড়িকে ইন্সপেক্ট করে এটার অরিজিনাল মাইলেজ কত ছিল আপনার গাড়িটাতে কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি ছিল কি না তারপর হচ্ছে আপনার গাড়িতে কোনো রকম কোনো অরিজিনাল পার্টস পরিবর্তন করা হয়েছে কি না গাড়ির কোনো রকম কোনো কালার চেঞ্জ করা হয়েছে কি না এই ওভারঅল জিনিসটা দেখে তারা হচ্ছে আপনার একটা রিপোর্ট করে থাকে ওই রিপোর্টটাকে আমরা অপশন সিট বলে থাকি এখন এই অপশনের মানে বিভিন্ন গ্রেড থাকে আপনার ওয়ান থেকে আরম্ভ করে আপনার নাইন পর্যন্ত আপনার গ্রেডিং হয়ে থাকে আপনার ইসের উপর ডিপেন্ড করে গাড়ির কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে ওয়ান টু গ্রেড হচ্ছে আপনার আমরা মোটামুটি খুব মানে আমাদের চোখে পড়ে না আমরা পাই না বললেই চলে এটা হচ্ছে আপনার অনেক পুরাতন যেই ডাম ট্রাক অথবা ট্রাকগুলো আছে এইট মানে নাইনটিন নাইনটিন নাইনটি অথবা নাইনটিন এইটটি অথবা নাইনটিন সেভেন্টির যেই ডাম ট্রাকগুলো আছে এইগুলোতে আপনার ওয়ান আর টু গ্রেডগুলো হয় তারপর হচ্ছে আপনার থ্রি গ্রেডের গাড়ি মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আছে তারপর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফোর পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে ফাইভ তারপর সিক্স তারপর সেভেন তারপর এইট তারপর নাইন দেন হচ্ছে এস গ্রেড সো আপনাদের সুবিধার জন্য আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার জিরো এ আর এবং আর এ এই চারটা হচ্ছে রিপেয়ার হিস্ট্রি যদি কোনো গাড়িতে থেকে থাকে তাহলে এই চারটা গ্রেড চলে আসে আর নাইনটি নাইন এবং ত্রিপল স্টার আপনার হচ্ছে জাপান গপ মানে জাপান অপশন হাউস থেকে যেই গাড়িগুলোকে একদম ড্যামেজ বলে ডিক্লারেশান দেওয়া হয় ড্যামেজ বলতে এই গাড়িগুলোর কোনো হচ্ছে আপনার নো ক্লেম নো গ্যারান্টি নো রিটার্ন এর মানে হচ্ছে এটা মানে নাইনটি মানে ত্রিপল স্টার মানে হচ্ছে এটা আর নাইনটি নাইন মানে হচ্ছে নো ক্লেম নো গ্যারান্টি আর কি সো এরকম যদি কোনো রিপেয়ার হিস্ট্রি থেকে থাকে তাহলে আপনার হচ্ছে জিরো এ আর এবং আরে চলে আসবে আর যদি মানে অপশন হাউস থেকে কোনো রকম ড্রাইভার না নিতে চাই গাড়িটার জন্য তাহলে নাইনটি নাইন এবং ত্রিপল স্টার চলে আসবে এখন আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এই ফুল গ্রেডিং সিস্টেমটা আমাদের হচ্ছে ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখবো যাতে আপনারা খুব ইজিলি এটা আপনারা দেখে নিতে পারেন কারণ এই ফুল গ্রেডিংটা মানে বলার জন্য হয়তো একটা আলাদা করে একটা ভিডিও বানানো লাগবে আর কি সো আমি জাস্ট একটু মানে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করি যে অপশন সিটটা মূলত কি অপশন সিটে আপনার জাস্ট আমি একটু যেটা ফার্স্টে বললাম যে অপশন সিটে আপনার হচ্ছে সব কিছু লেখা থাকে সো অপশন সিটটা হচ্ছে মূলত এই ধরনের হয়ে থাকে বিভিন্ন রকম অপশন সিট হয়ে থাকে আপনার হাতে লেখা অপশন সিট হয়ে থাকে কম্পিউটারে টাইপ করা অপশন সিট হয়ে থাকে সো আপনার সাপোজ ধরেন যে এরকম ম্যাপ আকারে অপশন সিট হয়ে থাকে এটাকে টেন্ডার অপশন বলা হয় তারপর হচ্ছে আপনার এই ধরনের অপশন সিট হয়ে থাকে সো এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আপনার গ্রেডিং সিস্টেমগুলো ওভারঅল যে গ্রেডটা আছে এখানে দেওয়া থাকবে ইন্টেরিয়র গ্রেড যে গ্রেডটা এখানে দেওয়া থাকবে সেলস পয়েন্ট রাইট অ্যান্ড ইন বাই সেলার মানে যেই সেলারটা কিনে এই গাড়িটা বিক্রি করতেছে তার হচ্ছে যদি কোনো কমেন্টস থাকে এই গাড়িটার সম্বন্ধে স্পেশালি তাহলে সে এখানে দিয়ে রাখবে তারপর যে ইন্সপেক্টর আছে তার ইন্সপেকশনের যেই রিপোর্টটা আসে যদি মানে কোনো নোটিস দেওয়ার থাকে আর কি মানে যে বায়ার আছে তাকে তাহলে এই জিনিসটা এখানে লেখা থাকবে আর কি আর এখানে লট নাম্বারটা লেখা থাকবে যে লট নাম্বারটা দেখে হচ্ছে আমরা রেগুলারলি অপশন থেকে গাড়িগুলো কিনে থাকি আর কারের ফুল ম্যাপটা এখানে দেখা দেওয়া থাকবে এ ওয়ান এবং এ টু যদি মানে কোনো জায়গায় কোনো রকম স্ক্র্যাচ অথবা কোনো রকম কোনো মানে দাগ টাক থেকে থাকে তাহলে এই জিনিসগুলো আর এই বডির ভেতর আসলে লেখা থাকে এখন এ ওয়ান এবং এ টু এগুলোর যে ফুল মিনিংটা আছে আপনার হচ্ছে এই সিট
সো আমি তাদের আসলে মানে তাদের উদ্দেশ্যে জাস্ট আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আপনারা এইখানে যেই ফুল লেখাটা আছে আপনারা এটা যদি পুরোপুরি পড়ে নেন আপনারা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে আর গ্রেডটা এক্স্যাক্টলি কী আর গ্রেড হচ্ছে এমন কিছু গাড়ি যে গাড়িগুলোর হচ্ছে আপনার কোনো মানে অরিজিনাল এক্সেসরিজ হয়তো চেঞ্জ করা হয়েছে জাপানে অলরেডি যদি আপনারা দেখেন ডাবল এক্স দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে জাপানে অলরেডি চেঞ্জ করা হয়ে গেছে আর যদি একটা এক্স থাকে তাহলে মানে হচ্ছে আপনার এই দেশে এনে ওটাকে চেঞ্জ করা লাগবে অথবা সামহাও জাপানে আমাদের যে প্রতিনিধি আছেন যারা সাপ্লাই আছেন তারা হয়তো কিনে দেন হচ্ছে চেঞ্জ করে আমাদের কাছে পাঠায় এটা এটা হচ্ছে আপনার আরগ্রেডের মানে এখন আরগ্রেড মানে অনেকেই বুঝে হচ্ছে আপনার অ্যাক্সিডেন্টাল গাড়ি রিপেয়ার গাড়ি এই জিনিসটা আসলে মানে কোনোভাবেই ঠিক না আসলে আরগ্রেড মানেই হচ্ছে মানে মোটেও রিপেয়ার অথবা অ্যাক্সিডেন্টাল গাড়ি না হ্যাঁ আরগ্রেড মানে যদি কোনো গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট মানে কোনো গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলেও গাড়িটাতে আর চলে আসে বাট ওই গাড়িটা যদি আফটার অ্যাক্সিডেন্ট যদি গাড়িটাকে ঠিকঠাক মতো একদম রিপেয়ার করে ফেলা হয় গাড়িটার যদি চেসিজের কোনো প্রবলেম না হয় যদি আউটসাইডে যদি কিছু প্রবলেম হয় ওই জিনিসগুলো যদি আপনার চেঞ্জ করা হয়ে যায় পরবর্তীতে সাপোজ ধরেন যে ব্যাক লাইট ফ্রন্ট লাইট অথবা বনের ব্যাগডালা অথবা ডোর এই জিনিসগুলো আসলে যদি চেঞ্জ করা হয়ে যায় জাপানে তাহলে গাড়ির মানে পারফরমেন্সটা আমরা খুব ভালো পাই আর কি মানে অতটা খারাপ আসে না মানে খারাপ আসে না আর কি বাট আমাদের অনেকেই আছে যারা আর গ্রেড বলতে শুধুমাত্র খারাপ কন্ডিশনের গাড়ি চিন্তা করে যে আর মানে হচ্ছে খারাপ আর এ মানে হচ্ছে খারাপ আর মানে হচ্ছে খারাপ এখন আমার কথা হচ্ছে আর মানে যদি খারাপ হয় আর এ মানে যদি খারাপ হয় তাহলে নাইনটি নাইন আর ট্রিপল স্টার অথবা মানে এই এই সব গ্রেড সম্বন্ধে আসলে ইভেন তারা হয়তো জানেও না যে হয়তো এই গ্রেডগুলো আছে সো আমার আসলে এই জিনিসটা মানে এই ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে কিছু কিছু মানে রং ইনফরমেশান আসলে আমাদের মার্কেটে প্রচুর পরিমাণ স্প্রেড হয় যেমন এক লাখ কিলোমিটার হইলে কোনো গাড়ি নেওয়া উচিত হবে কি না আপনার এক লাখ কিলোমিটার হইলে হয়তো মানে অনেকে চিন্তা করে যে গাড়ির অনেক মাইলেজ হয়ে গেছে এটা আসলে নিব না আর কি অনেকে এ ধরনের আসলে জিনিসগুলো চিন্তা করে বাট আমি জাস্ট তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার এক লাখ কিলোমিটার যদি গাড়ির মাইলেজ হয় তাহলে গাড়িটা আসলে খারাপ না কারণ আপনাদেরকে ফার্স্টে যেটা চিন্তা করা লাগবে সেটা হচ্ছে ওভারঅল জাপানের যেই রাস্তাঘাট আর আমাদের বাংলাদেশের যেই রাস্তাঘাট সেটা কখনোই এক না আর জাপানে যেভাবে গাড়িগুলোকে ওয়েল মেনটেন্যান্স করা হয় বাংলাদেশে কিন্তু ওইভাবে আমরা ওয়েল মেনটেন করতে পারি না ইভেন জাপানে যেসব ইঞ্জিন অয়েল অয়েল ফিল্টার এসি ফিল্টার এয়ার ফিল্টার এগুলো যেগুলো ইউজ করা হয় অরিজিনাল আমরা কিন্তু অনেকাংশে এই জিনিসগুলো আসলে ইউজ করি না আমরা কিন্তু অনেক লো কোয়ালিটির জিনিসগুলো ইউজ করি যার ফলে কিন্তু আমাদের গাড়িগুলো আসলে মেনটেন্যান্সটা ঠিকভাবে প্রপারলি হয় না অনেক সময় আমরা দেখতে পারি যে আমাদের যেই ইঞ্জিন অয়েলগুলো আমরা ইউজ করি বাংলাদেশে মোবিল তারপর হচ্ছে আপনার সেল টেক তারপর মানে বিভিন্ন সেলের তারপর আপনার মোবিলের স্পেশাল এইরকম যত ধরনের ইঞ্জিন অয়েল আমরা ইউজ করি এর ভেতরে অনেক সময় অনেক ভেজাল আমরা ইউজ করি বাট জাপানে আসলে এই ধরনের সব কিছু মানে ভালো জিনিস ইউজ করা হয় যার ফলে আবার এবং তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যেই গিয়ার অয়েল যেটা আসে গিয়ার অয়েলটা তারা রেগুলারলি চেক করে হোন্ডা গ্রেস এবং হচ্ছে আপনার হোন্ডা ভেজাল ক্ষেত্রে যেই ক্লাস অয়েলটা আসে ব্রেক অয়েল যেটাকে বলে এটা তারা কন্টিনিউয়াসলি চেক করে ইভেন মানে যখন তারা দেখতেছে যে একটু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা আসে ইঞ্জিন অয়েল মানে গিয়ার অয়েল অথবা ক্লাস অয়েল তখন কিন্তু তারা একটা রেগুলারলি চেক করে নিচ্ছে ইভেন তারা পরিবর্তন করে ফেলতেছে বাট আমাদের দেশে হয় কি যে আবহাওয়া জনিত কারণে ইভেন ট্রাফিকের যে বাজে মানে সিচুয়েশান এর কারণে আসলে আমাদের দেশে মানে মোটামুটি আমরা যদি মানে ভালোভাবে মেনটেনটা না করি গাড়ি তাহলে আমরা গাড়ির আসলে ওই ধরনের পারফরমেন্সটা আসলে পাই না এখন কথা হচ্ছে যে জাপানে যে গাড়িগুলো এক লাখ কিলোমিটার চলে আসতেছে অথবা দেড় লাখ কিলোমিটার চলে আসতেছে ওই গাড়িগুলো ওভারঅল পারফরমেন্সটা কেমন হবে সো আমি জাস্ট একটা জিনিস বলতে চাই যে যেই গাড়িগুলো জাপানে আপনার ধরেন যে পঞ্চাশ হাজার সত্তর হাজার আশি হাজার এক লাখ কিলোমিটার চলে আসছে এই গাড়িগুলোর পারফরমেন্সটা আপনার খুবই ভালো হবে আপনার কেউ যদি আসলে ডাউট করেন যে এই গাড়িগুলো ভালো হবে না অথবা নেওয়া যাবে কি যাবে না আমি তাদেরকে একটা জিনিস বলবো যে আপনার নিঃসন্দেহে এই জিনিসটা নিয়ে নিতে পারেন আর কারোর যদি বেশি পরিমাণ হচ্ছে আপনার কনফিউশন থেকে থাকে যে না একটু হাই ম্যালেজের গাড়ি নিব না অথবা আপনার মানে প্রবলেম হয় তারা লো ম্যালেজের গাড়ি নিতে পারেন ডেফিনেটলি একটু বেশি টাকা দিয়ে বাট আপনি যদি ওই গাড়িটার গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করে নেন হোন্ডা ভেজেল অথবা হোন্ডা গ্রেস যদি হয় আপনি যদি এটার ব্রেক অয়েল অথবা ক্লাস অয়েলটা যদি আপনি চেঞ্জ করে দেন হচ্ছে চালানো আরম্ভ করেন দেন আপনি দেখবেন যে অনেকটা স্মুথ পারফরমেন্স আপনি পাবেন এটা হচ্ছে আপনার একটা জিনিস ছিল আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনার অনেকের ধারণা আছে যে অকশন সিট যদি ভেরিফাই করে না পাওয়া যায় আপনার জেপি সেন্টারে তাহলে ওই গাড়িটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা
মানে অকশন শিট থাকতেছে না যখন একটা গাড়ি ডিলারের হচ্ছে যখন একটা গাড়ি হচ্ছে ওয়ান প্রাইজের হচ্ছে তখন আপনাদের মানে যারা ক্রেতা আছেন তাদের জন্য একটু বেশি কষ্ট করা লাগবে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি ভালো করে গাড়িটা দেখে নেওয়া লাগবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদেরকে যার মানে কম্পিউটার টেস্টের ওইখানে নিয়ে যে একদম খুব ভালোভাবে চেক করে নেওয়া লাগবে আর কি এর মানে এই না মানে কেউ যদি আপনাদেরকে এটা বলে যে আপনার অকশন শিট নাই কোনো গাড়িতে গাড়ি কিনেন না এর মানে এই এই জিনিসটা টোটালি একটা মানে রং আপনাদেরকে মিস মিসগাইড করা হবে আর কি সো একটা জিনিস কি খারাপ গাড়ি অকশন হাউসেরও হইতে পারে আপনার ডিলারেরও হইতে পারে ওয়ান প্রাইজেরও হইতে পারে ভালো গাড়ি একদম অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে ভালো গাড়ির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম একটা গাড়ি ভালো গাড়ি আপনার ডিলারের কাছেও থাকতে পারে অকশন হাউসেও থাকতে পারে একটা গাড়ি হচ্ছে আপনার ওয়ান প্রাইজেও থাকতে পারে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি কেউ আপনাদেরকে বলে যে আপনার একটা গাড়ি হচ্ছে আপনার যেহেতু অকশনের না আপনার এটা কিনেন না এটা টোটালি একটা মিসগাইড মিসগাইড ছাড়া আর কোনো কিছুই না যদিও আমাদের নাইনটি গাড়ি হচ্ছে আপনার অকশন থেকেই কেনা বাট তারপরেও আমরা যে গাড়িগুলো হচ্ছে ওয়ান প্রাইজ অথবা ডিলারের কাছ থেকে কিনে থাকি ওয়ান প্রাইজ অথবা ডিলারের গাড়ি হইলে যে গাড়ি খারাপ হবে অথবা গাড়ি গাড়ি ভালো হবে না এর এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নাই আপনারা জাস্ট একটু কষ্ট করে গাড়িগুলোকে ফিজিক্যালি অথবা টেস্ট সেন্টার থেকে ভালো করে চেক করে নেবেন তাহলেই এভরিথিং উইল বি ফাইন আর একটা জিনিস যেটা আপনার মানে মোস্টলি আমরা যে জিনিসটা শুনে থাকি এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে যারা গাড়ি ক্রেতা আছেন তারা তো মানে মোটামুটি কম বেশি শুনছেনি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বিক্রেতা হিসাবে আমরা মোটামুটি অনেকবার শুনছি যে আপনার আমরা যখন পোর্ট থেকে গাড়ি বের করি বের করার পর হচ্ছে আপনার আমরা গাড়িগুলোকে মানে গাড়িগুলোর বিভিন্ন জিনিসপত্র চেঞ্জ করে দেন হচ্ছে আমরা দেই সো এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে অনেকটাই আমরা শুনছি হ্যাঁ একটা জিনিস কি একটা একটা সময় ছিল যখন আসলে অনেকটা চেঞ্জ হইত চেঞ্জ বলতে কি আপনার বিভিন্ন শোরুম যেরকম চেঞ্জ করত অ্যাট দ্য সেম টাইম আসলে এই জিনিসগুলো চুরি হয়ে যেত এই জিনিসগুলো পোর্ট থেকে চুরি হওয়ার ফলে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো অল্টারনেটিভ কালেক্ট করে দেন হচ্ছে আপনার গাড়িতে লাগায় দিতে হইতো কারণ একটা গাড়ি কিন্তু কোনো একটা ধরেন সাপোজ একটা লুকিং গ্লাসের নিচের যেই মিরোরের যে অংশটা এটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো কাস্টমার নিবে না তারপর হচ্ছে আপনার সামনে যেই টানা কাবার যেটাকে বলা হয় আপনার ওইটা যদি কোনো গাড়িতে না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো কাস্টমার ওইটা নিবে না সো কী করা লাগতো আমাদেরকে আমাদেরকে এটা সামাও কোনো না কোনোভাবে এটা কালেক্ট করে দেন হচ্ছে কাস্টমারদেরকে প্রোভাইড করতে হয়তো বা আমাদেরকে লোকাল মার্কেট থেকে কিনে দেওয়া লাগতো চাইনিজগুলো অথবা আপনার মানে জাপান থেকে আনায় দেওয়া লাগতো সো অনেকে আসলে অনেক ধরনের মানে গুজবের ফলে এই জিনিসটা অনেকের কানে যাইতো যে আপনার এটা মানে যারা ইম্পোর্টার আছেন তারা এই জিনিসটা করে সো এই জিনিসটা আসলে মোটেও এই এই মুহূর্তে সত্যি না আগে যাও বা টুকটাক মানে আগে যাও বা হইছে বাট এখন আসলে এই জিনিসটা হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস নাই ইভেন হয়ও না একটা জিনিস কি একশোটা গাড়ি যদি আমাদের আসে একটা দুইটা গাড়িতে সামহাও এটা ধরেন যে হয়তো শিপ থেকে অথবা জাপান থেকে অথবা আমাদের বাংলাদেশের পোর্ট থেকে হয়তো একশোটা গাড়ির ভেতরে একটা গাড়িতে অথবা দুশো গাড়ির ভেতরে একটা গাড়িতে হয়তো হইতে পারে সো একশোটা গাড়ির ভেতরে একটা গাড়িতে প্রবলেম কিন্তু এটা আসলে স্বাভাবিক এটা আসলে মেনে নেওয়া যায় আর আপনি যদি ওই একটা জিনিসকে এক্সাম্পল হিসাবে আপনি দেখানোর চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা কোনোভাবেই মানে হইল না আর কি গ্রহণযোগ্য হলো না আর কি সো একটা জিনিস কি মানে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেই জিনিসগুলো আসলে আমাদেরকে রেগুলারলি আমরা ফেস করি যে আর গ্রেড তারপর হচ্ছে আপনার এক লাখ মাইলেজ হলে গাড়ি খারাপ হবে না ভালো হবে ইভেন অনেক ধরনের কিন্তু এই এই জিনিসটা আমি জাস্ট একটু দেখা রাখি অনেক ধরনের অপশন শিট আছে সো আপনার আপনারা একটু দেখে নেবেন যে হয়তো আপনারা অনেক সময় অনেকে চিন্তা করেন যে একটা গাড়িতে দেখছি হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে টাইপ করা অপশন শিট আর একটা গাড়ি দেখলাম যে হচ্ছে আপনার হাতে লাগা অপশন শিট এখন অকশন হাউস টু অকশন হাউস যখন আপনার ভ্যারি হয় মানে অকশন হাউস টু অকশন হাউসের যখন মানে পরিবর্তন হয় তখন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম অকশন হাউস মানে অকশন শিটগুলোও পরিবর্তন হয় কোনোটা হাতে লাগা অকশন শিট হইতে পারে তারপর কোনোটা কম্পিউটার প্রিন্টেড অকশন শিট হইতে পারে তারপর হচ্ছে এরকম কিছু অকশন শিট হইতে পারে টেন্ডার অকশন সো আমরা আসলে মাঝে মধ্যেই এই অকশন শিটটাকে অনেকেই চিন্তা করি যে এটা হয়তো মানে এটা হইলে হয়তো ভালো হবে না খারাপ হবে এরকম দেখা যায় না এটা এটাকে আসলে টেন্ডার অকশনে গাড়ি বলা হয় এফ আর আর মানে হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট এবং রিয়ারের কন্ডিশন মানে ফ্রন্টের কন্ডিশন যদি আপনারা দেখেন তাহলে এ এবং বি দেওয়া আছে আর রিয়ারের কন্ডিশন হচ্ছে সি এবং ডি দেওয়া আছে আর এই গাড়িটা যদি কোনো রকম কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি থাকে তাহলে নিচে একটা নোট দেওয়া থাকবে যে অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি আছে আর একটা জিনিস বলে রাখি যে টেন্ডার অকশন এই ধরনের আপনার যত অকশন শিট দেখতে পারবেন টেন্ডার অকশন যেটাকে বলা হয় এই গাড়িগুলোর আসলে কোনো রকম কোনো অকশন গ্রেড থাকে না যেমন আমরা নর্মাল যে অকশনগুলো করি আপনার ওই ওই অকশনগুলোর যেরকম আপনার মানে অকশন গ্রেড
কোনো রকম কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল যদি কোনো হিস্ট্রি থাকে খারাপ কোনো কিছু যদি গাড়ির ভেতর থাকে তাহলে কিন্তু র্যাম্প ওঠানোর পরেই মোটামুটি আপনার দেখা যায় সো আমি আজকে মোটামুটি চেষ্টা করলাম যে আপনাদেরকে এই অপশন সিটটা কী এবং অপশন সিটটা মানে আপনার মানে গ্রেডিংটা কী হইলে কী হয় হাই মাইলেজের গাড়িটা নেওয়া উচিত হবে কিনা এই জিনিসটা মোটামুটি একটু ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য আর এর বাইরে যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আর কি তো আপনারা আমাদের কমেন্টসে আপনারা কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা করতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আমাদের সাধ্য মতো অ্যান্সারগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে মানে ডেসক্রিপশনে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে আমাদেরকে কল করতে পারেন এছাড়াও আপনারা যদি কেউ হচ্ছে প্রি অর্ডার অথবা কোনো রেডিও স্টকের কোনো গাড়ি চান দেন হচ্ছে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আমরা হচ্ছে আমাদের বেস্ট ট্রাই করবো আপনাদের মানে চাহিদা অনুযায়ী আপনাদের গাড়িগুলো প্রোভাইড করার জন্য আর একটা জিনিস লাস্টলি বলে রাখি সেটা হচ্ছে ইদানিং প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রবলেম আমরা ফেস করতেছি মানে বিশেষ করে কাস্টমাররা ফেস করতেছে আমাদের সাথে শেয়ার করতেছে আর কি সেটা হচ্ছে কয়েকজন আছে আসলে আপনার ফেসবুকে আপনার লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইউটিউবে লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মার্কেট থেকে দুই তিন চার পাঁচ লাখ টাকা কমে গাড়ি প্রোভাইড করার কথা বলে মানে গাড়ি দেওয়ার কথা বলে কাস্টমারদের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে তাদেরকে নানাভাবে ঘুরাচ্ছে সো আমরা একটা জিনিস জাস্ট বলবো যে আপনারা মানে কখনোই মানে একটা মার্কেট এক প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কিন্তু এক একটা মার্কেট আছে সো একটা মার্কেট প্রাইসের নিচে যখন আপনার একটা জিনিস পাবেন ডেফিনেটলি ওই জিনিসটা কোনোভাবেই আসলে মেনে নেওয়ার মতো না ইনডিসেন্ট আমাদের কাছ থেকে বেশ কিছু কাস্টমার হচ্ছে আপনারা গাড়ি নিছে যারা হচ্ছে আপনার এরকম ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেখে বিক্রয়ের কমে মার্কেট থেকে চার পাঁচ লাখ টাকা কমের বিজ্ঞাপন দেখে তারা অ্যাডভান্স করছে বাট ইভেন অনেক কাস্টমার তাদের টাকাটাও ঠিক মতো ব্যাক পায় নাই অনেকে তাদের অর্ধেক টাকা ব্যাক পাইছে অনেকে হচ্ছে আপনার মানে যারা মানে যারা ব্যাক যারা গাড়ি নিতে চাইছে তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী গাড়ি পায় নাই মানে শোরুম থেকে যেটা বলছে যে এই এই রকম গাড়ি আপনাদের নেওয়া লাগবে ওইভাবে বাধ্য হয়ে তাদেরকে ওই কন্ডিশনে গাড়িটাই নেওয়া লাগছে সো আমি জাস্ট একটা জিনিস বলবো যে আপনারা জাস্ট এইসব মানে লোভনীয় বিজ্ঞাপন থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করবেন কারণ এরা মানুষকে বিভিন্নভাবে আসলে মানে বলে মানুষের অ্যাডভান্সটা নিয়ে আমি জাস্ট একটা জিনিস কি এদের মেনলি বিজনেস বিজনেসটা হচ্ছে অ্যাডভান্স বিজনেস সো তারা দশজনের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিচ্ছে একজনকে তারা গাড়ি প্রোভাইড একজন অথবা দুজনকে তারা গাড়ি প্রোভাইড করতেছে তাও তারা তাদের মন মতো গাড়ি তাদেরকে প্রোভাইড করতেছে কাস্টমার যেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী গাড়ি চাচ্ছে তারা কিন্তু ওই গাড়িটা তাদেরকে দিচ্ছে না সো এই জিনিসটা আপনাদেরকে জাস্ট আমি একটু মেকশিওর করবো যে আপনারা এই জিনিসটা থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করবেন আর আরেকটা জিনিস একটু জাস্ট বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনার এটাও প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে মানে যারা বিভিন্ন সময় ফেসবুক লাইভে আপনার বিজ্ঞাপন দেখে হচ্ছে আপনার মানে ফেসবুক লাইভে বিভিন্ন রিভিউ দেখে যারা হচ্ছে আপনার গাড়ি কেনার জন্য আপনার গেছিলো এরা মানে এদের এদের যেই প্রবলেমটা এরা যেটা ফেস করছে রেগুলারলি সেটা হচ্ছে আপনার মানে এদেরকে যেই এস্টিমেটেড প্রাইসটা দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট অফ অল এই এস্টিমেটেড প্রাইস থেকে অনেক বেশি প্রাইস নেওয়া হয়েছে যখন ডিলটা ক্লোজ হয় আমরা সবাই জানি যে প্রি অর্ডারের গাড়ির ক্ষেত্রে আপনার লাস্টে কিছু পেমেন্ট বাকি থাকে আর কি সো গাড়ি আসার পরে তাদের কাছ থেকে মোটামুটি যেই প্রাইজের আইডিয়াটা দেওয়া হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি নেওয়া হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখছি যে বিশ থেকে পঁচিশ দিনের কথা বলা হয়েছে যে সকল কাজ সম্পন্ন করে গাড়ি এনে দেওয়া হবে বাট সেখানে একটা জিনিস কি নর্মালি পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের কথা কিন্তু আমরা আমাদের নিচে ডিসক্রিপশনে লিখে রাখছি যে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের নিচে কোনোভাবে একটা গাড়ি মানে এনে দেওয়া পসিবল না বাট এরা এদের মানে মানে বিজ্ঞাপনেই লিখে রাখছে যে পঁয়ত্রিশ মানে বিশ থেকে পঁচিশ দিনের ভিতরে সকল কাজ সম্পন্ন করে গাড়ি প্রোভাইড করা হবে সো এরা মানুষকে বিভিন্ন সময় মানে বিভিন্ন ভাবে আর কি মানে অ্যাট্রাক্ট করে দেন হচ্ছে কাস্টমারদেরকে মানে সাপোজ অনেক সময় আমরা এটাও দেখছি যে গাড়ি গ্যারান্টি দিয়ে হচ্ছে আপনার বিক্রি করা যেখানে ম্যানুফ্যাকচারাররা পর্যন্ত গাড়িতে গ্যারান্টি প্রোভাইড করতে পারে না সেখানে আমরা থার্ড পার্টি সেলার হয়ে কীভাবে আমরা একটা গাড়িতে গ্যারান্টি প্রোভাইড করি সো আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনারা যারা আপনার গাড়ি কিনতে চান এখন অথবা ইন ফিউচার যারা গাড়ি কিনতে চান তারা মানে কিছু কিছু চক্র আছে আর কি মার্কেটে যারা বিভিন্নভাবে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য কাস্টমারদেরকে মানে নিজেদেরকে একটা জিনিস কি মানে সেলারদের সবসময় ধর্মটা হচ্ছে এরকম থাকে যে নিজের সেলটা কনফার্ম করার জন্য কাস্টমারদেরকে কিন্তু নিজেদের মতো করে বোঝায় আর কি যেভাবেই হোক নিজের সেলটাকে কনফার্ম করে দেন হচ্ছে কাস্টমারদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে সো আমি একটা জিনিস বলবো যে আপনারা যেখান থেকে গাড়ি নেন না কেন আপনারা আপনারা ডেফিনেটলি মানে হাতে কোনো এক থেকে দুইজন লোক আছে যারা হচ্ছে আপনার মার্কেটে এই জিনিসগুলো রেগুলারলি করে থাকে আপনারা চেষ্টা করবেন
তো আজকের মতো এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ